más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. ¿Qué tal? Muy buena noche, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es martes, ya estamos en la cita informativa en vivo en Chiapas al cierre. Gracias por estar con nosotros en Sintonía y Frecuencia 97.7 de FM, la radio del diario. Gracias a usted que nos sigue a través del Facebook de la radio del diario. También no se lo pierda, créame que una barra programática muy interesante. Los mejores programas de radio, la mejor música, además, además los mejores contenidos multimedia que se producen en esta casa editorial, en esta gran institución de la información y de la comunicación. Por cierto, hoy día del periodista en México, así es que muchísimas felicidades a todos los que son parte de esta gran familia del diario de Chiapas, encabezando por supuesto nuestros líderes, el director general Gerardo Trodo Coutinho, nuestro gerente general Rogelio Trodo Coutinho, a todos los compañeros corresponsales, reporteros, al jefe de información, el buen amigo Fermín, a los conductores, a todos los que ejercen también esta importante labor del periodismo, muchísimas felicidades porque hoy es el día del periodista en México, obviamente hay que reconocer esa labor en estos días ya no es tan fácil informar, ya no es tan fácil decir la verdad, sobre todo cuando hay situaciones muy complejas, pero lo importante es estar con esa responsabilidad frente a un micrófono, frente a una cámara o además frente a la pluma. Así es que muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Ya estamos en Chiapas al cierre, muchos temas para platicar el día de hoy. Obviamente los conflictos sociales siguen en algunas partes de Chiapas, le diremos en dónde temas de bloqueos, también en dónde le diremos que están para que usted tome precauciones o vías alternas si tiene que viajar tema de COVID-19, vamos a tener la información actualizada de cómo vamos y además a nivel nacional Omicron sigue haciendo ruido, incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy es un llamado al respecto, Joe Biden también lo hizo en Estados Unidos, así es que de eso le estaremos informando esta noche, quédese con nosotros porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, comenzamos, Chiapas al cierre. Inicia el secuestro de camiones de empresas en Ochuc. En pandemia, esperanzas de reactivación económica en Soconusco por llegada de cruceros. En panorama nacional, hay que seguir cuidándonos, pero que no nos meta miedo, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador por Omicron. En panorama internacional, si no están vacunados deben preocuparse por Omicron, algunos morirán, asegura Joe Biden, presidente de Estados Unidos. En tendencias y noticias en redes sociales, deportes, música y política ocupan los primeros lugares esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, gracias por estar en Sintonía y Frecuencia con nosotros. A usted que nos va escuchando, por supuesto, por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, quédese con nosotros porque hay mucha información mientras usted conduce con calma con eh, precaución a cualquier lugar a donde usted se dirige. Además, un saludo a los que ya nos están viendo a través de Facebook, de YouTube y de Twitter, que es con nosotros. Ya nos puede empezar a compartir, también puede copiar, puede copiar el link y lo puede dirigir a sus amistades a través de WhatsApp y estar con la información, por supuesto, de manera, de manera oportuna y de manera puntual. Así es que eso es lo que le tenemos esta tarde. Como siempre, un cordial saludo, como le decíamos a nombre de nuestro director general, Gerardo Torado Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. ¿Y qué le parece si nos adentramos precisamente a los temas importantes que tenemos para usted? El día de hoy le decíamos, siguen los conflictos en diferentes partes de Chiapas. Queríamos comunicarnos con nuestra compañera corresponsal en la zona selva, pero ante toda esta complejidad social que existe, hay problemas para poder enlazar la llamada con ella, pero nos adelantó parte de la información porque hoy, como ya se había anunciado, como ya se había anunciado y obviamente se esperaba, pues efectivamente comenzó este proceso de atraer, detener y secuestrar precisamente a los vehículos 
de empresas o grandes empresas que transitan por esta zona cercana a Ochuc, que pueden dirigirse a Ocosingo o a Palenque. Vamos a esperar unos minutos y trataremos de establecer la comunicación con Soidi Rodríguez al respecto para platicarle y que ella nos detalle más de cómo, qué es lo que está ocurriendo. Aparentemente liberan ya el paso, pero el objetivo es ver qué pasa en esos vehículos, secuestrarlos y obviamente atraer... Toda, toda esa atención de los medios de comunicación y de las autoridades, pero de eso le platicaremos más adelante, sin duda sigue complicado por ahí. Y precisamente ayer le informábamos y le adelantábamos de esta convulsión social que existe ahí y en ese contexto los automovilistas, varios automovilistas reportaron en redes sociales con estas imágenes oportunas que le compartíamos, que ya se hicieron virales y que ya tuvieron reacción en diferentes órdenes de gobierno y también en sociedad civil, y es que el abuso de autoridad que se vive por parte de un grupo de personas que mantenían este bloqueo boteo a la altura de Buenavista en el municipio de Ochuc, como les detallamos de acuerdo a los testigos, a bordo de un automóvil tipo Centra viajaban turistas, que eran turistas rusos por cierto, y ellos se negaron a pagar la excesiva cuota que se les impuso por parte de este grupo, quienes habían señalado que por ser turistas resulta que tenían que pagar más. Con palos los bajaron y los golpearon dejándolos prácticamente desnudos, mientras que para variar el automóvil en el que viajaban fue vandalizado. Las llantas fueron ponchadas para evitar que los turistas se marcharan y en el video incluso hasta se escuchan detonaciones de armas de fuego. Algunos ciudadanos han señalado a través de sus cuentas en redes sociales que hay que evitar a toda costa transitar por esta carretera del municipio de Ochuc, ya que mencionan que esta vía se abrió, que efectivamente, como le adelantamos y como ya está ocurriendo, el único fin es de saquear vehículos de empresas transnacionales o empresas grandes que circulen por esta zona. Y la pregunta nuevamente ante todos y sobre todo a la ciudadanía que está siendo afectada de manera directa y que tiene que circular por esta zona es, ¿qué es lo que se va a hacer para garantizar el Estado de Derecho? Y ante este hecho, precisamente la Fiscalía General del Estado ya inició un registro de atención por el delito de daños y lesiones contra quién o quienes resulten responsables del ataque a una persona, en este caso del sexo femenino de nacionalidad rusa, que ocurrió, como le decíamos ayer en el municipio de Okchuk. De acuerdo a la declaración de la víctima, quien responde al nombre de Denis N., ayer 3 de enero, cuando se encontraba transitando en la carretera Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, a bordo de un vehículo particular con placas del estado de Quintana Roo, pues fue atacada a golpes por un grupo de manifestantes, al parecer, originarios del municipio de Ochuc. Los referidos manifestantes, como vimos en el video, la bajaron de su vehículo luego de que la turista se negara a pagar la cuota que le exigían, golpeando el auto y atacándola a golpes, pero finalmente la víctima logró huir del lugar, llegar con las autoridades y presentar esta denuncia. Falta ver la reacción internacional que seguramente va a haber por parte de la embajada ante estos lamentables, lamentables hechos. Y donde también sigue el conflicto, eso está en Ochuc, nos vamos un poco más adelante y nos vamos al municipio de Altamirano, y es que allí ejidatarios de ese lugar instalaron también un bloqueo carretero total en las tres entradas principales que comunican, por cierto, hacia las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Comitán de Domínguez, para exigir, escuche usted, la liberación de retenidos. Esto desde ayer a las 8.40 de la mañana, promedio más de mil ejidatarios de ese lugar están colocados en estas tres entradas principales de la localidad para exigir al gobierno del estado su intervención y la liberación de 37 retenidos desde el pasado 29 de diciembre del 2021. Señalaron a Antonio Hernández como líder principal de la Alianza de Organizaciones Sociales, así como al actual presidente municipal de las Margaritas, Vladimir Hernández, como responsables de este secuestro de sus compañeros ya hace más de seis de hace más de seis días. Finalmente, urgieron a las autoridades competentes su pronta intervención y que se aplique el Estado de Derecho en ese municipio. Y de acuerdo a los reportes que tenemos de nuestra compañera Yanet Hernández, este bloqueo total continúa allá para Altamirano, entonces la gente no puede viajar ni a San Cristóbal, ni a Ochuc, ni a Comitán de Domínguez o a Cocingo. Así es que están bloqueados nuevamente allí en Altamirano. Cambiamos de tema, ahora vamos literal a las lluvias. Y es que la Comisión Nacional del Agua mantiene un monitoreo constante sobre el clima en este inicio del 2022 con el propósito, propósito perdón, de mantener atenta y alerta a la población del país. 
Para el sureste mexicano, por ejemplo, en el que está integrado Chiapas, refirió que este frente frío número 19 recorrerá todo el sureste del país y la península de Yucatán y a su paso puede ocasionar lluvias, lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el norte de Chiapas y en el sur de Tabasco. En este sentido, se indicó que la masa de aire polar asociada al sistema frontal pues va a cubrir la mayor parte de la República Mexicana. Va a propiciar condiciones de cielo despejado y ambiente de frío a muy frío, con probabilidad de heladas, bancos de niebla durante la mañana y la noche. Y en las montañas del norte o noreste, centro oriente y sureste del país. Por ejemplo, escuche usted, se pronostican algunas temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en algunas regiones de Chiapas. Para la capital chiapaneca se espera una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 15, mientras que con el 91% de probabilidad también de lluvia y ráfagas de vientos de hasta 42 kilómetros por hora. Así es que seguramente usted en Tuxtla Gutiérrez, tanto ayer como hoy, ya sintió más frío, había que levantarse más abrigados temprano si tenía que ir a trabajar, pues estaba corriendo vientecito, como decimos coloquialmente, y hay que abrigarse porque en esta temporada invernal, pues la influenza empieza a subir y se puede confundir con estos síntomas que tenemos de pandemia o de COVID-19. Hay que evitar resfriarse o mojarse, así es que muy pendientes. También hay que tener a la mano el paraguas porque incluso dicen que hay probabilidad de lluvia y ráfagas de vientos, como le decíamos, de hasta 42 kilómetros por hora. Por lo pronto, estas lluvias que ya se suscitaron por este frente a frío en algunas partes de Chiapas, como en la zona del Mezcalapa, ya originaron deslaves de tierra. Por ejemplo, en el tramo carretero entre Tecpatán y Francisco León, a la altura del Cascajo, sin que se afectara el tránsito a esta vía, así lo reportó Protección Civil de esa región de Mezcalapa. Efraín López Ojendis, que es titular de Protección Civil de la zona, informó que las lluvias del domingo y el lunes por la madrugada provocaron todos estos deslaves en ese tramo carretero sin que hubiera afectación directa con las vías de comunicación. Recordó que el municipio de Francisco León es uno de los municipios de la región Mezcalapa donde llueve mucho y por ende es muy frecuente ese tipo de deslaves. Finalmente invitó a la población a estar atentos a los informes oficiales sobre los frentes fríos y si es necesario pues acudir a los albergues activos en cada uno de los municipios de la zona del Mezcalapa. Así es que a cuidarse por el tema de las lluvias. ¿Y qué le parece si hacemos un breve recorrido? Vamos a ver cómo está alguna de las principales cámaras que tenemos en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Ya hay más normalidad, ya, es más, ya hay más movimiento, ya terminó este periodo oficial de vacaciones y ahorita estamos en Plaza Sol. Vea, hay tránsito normal y fluido en este punto de la capital chiapaneca. Si va a usar el puente peatonal, por favor, tome en cuenta esas recomendaciones. Hay gente que de repente maneja en exceso o con exceso de velocidad el tránsito se ve normal, no vemos ningún incidente mayor, así es que por favor circule con precaución en esta zona de Plaza Sol y la Quinta Norte. Vamos a otra cámara que tenemos también instalada gracias a la tecnología del diario de Chiapas y ya estamos más hacia el poniente, ahí en la Quinta Norte, la prolongación de la Quinta Norte y estamos en este crucero de Laguitos y Chapultepec y estamos viendo pues también tráfico vehicular normal, Ordinario de una noche de martes, por favor maneje con precaución en toda esta zona para evitar cualquier incidente, es importante respetar los señalamientos de tránsito, respetar la semaforización para que no se genere ningún problema. Lamentablemente en este punto, por ejemplo, del que le estamos platicando y si usted está transitando por ahí nos escucha, que es este crucero de Laguitos y Chapultepec, muchas veces la gente le quiere ganar al semáforo, quiere ganar calle, y empiezan a atravesarse sin que el semáforo haya cambiado de color. Así es que, por favor, maneje con precaución y no haga eso. Hay que respetar para llegar a tiempo, por supuesto, con calma y en paz a cada uno de sus destinos. Promocionales, el primero de esta noche y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
más gas. Siempre seguro y a tiempo. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros y como le adelantamos al principio de este espacio noticioso, siguen los conflictos en algunas partes de Chiapas, así es que muchísima precaución, sobre todo si tenía que viajar a esta zona de Ocosingo, Palenque, Ochuc, Vía San Cristóbal de las Casas o Altamirano, obviamente hay que pensarlo dos o tres veces o buscar alguna ruta alterna, sobre todo si va hasta Palenque, habría que irse por otra vía de comunicación, Sigue complicado el tema de comunicación y sigue complejo el tema de la situación social allí. Aparentemente ya está abierto el paso, pero ahora están ya secuestrando unidades o vehículos del sector empresarial. Así es que nos vamos a enlazar con nuestra compañera Soidi Rodríguez, pero al parecer tenemos complicaciones nuevamente con la comunicación. Pero como le adelantábamos, lo cierto es de que sigue sin aplicarse el Estado de Derecho en esta zona hay ingobernabilidad, por decirlo así, así es que las autoridades tendrán mucho que trabajar. Lamentablemente la gente es algo complicada en esta zona. Nos dicen en producción que ya está Soidi Rodríguez en la línea. Soidi, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, por favor, adelante con el reporte. Platícanos cómo está la situación social ahí en esa zona de Ochuc, sobre todo, ¿qué ocurre con estos vehículos de empresas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Efraín. Pues eh, comento que la mañana de este martes, pobladores de, de Ochuc, eh, porque mantienen un bloqueo boteo a la altura del poblado Buenavista, ubicado sobre el tramo carre, eh, carretero federal Ochuco Cocingo, retuvieron dos unidades, eh, las más de 50 personas que son seg seguidores de Hugo Gómez Santos, retuvieron estas dos unidades, una de una empresa lechera y una eh, particular. Los conductores y sus acompañantes fueron obligados a, a bajar de las unidades y los dejaron ir. Esas acciones que realizan los seguidores, pues en especial del auto eh, del quien se proclamó eh, alcalde electo, son para exigir al gobierno del estado que lo reconozca como presidente municipal de Ochuc y le den pues la constancia de mayoría, por lo que se pues, eh, invita a los automovilistas a no transitar por esta zona. Efe. Bueno, pues sí es importante esta llamada de atención. Con los vehículos particulares no se ha suscitado otro inconveniente como el de ayer con los turistas, con la turista rusa sobre todo. Eh, déjame comentarte que los, los vehículos eh, eh, particulares les están realizando un cobro de 100 pesos para poder dejarlos pasar, pero por el momento eh, es importante recalcar que mejor tomen otras rutas alternas, ya que se puede eh, llegar eh, pues a, a suscitar otro percance como el día de ayer con los extranjeros, este, Efren. 
Soy Di por el reporte, vamos a estar muy pendientes, así es que mucho cuidado en esta zona porque luego no respetan a nadie, incluso a los propios trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, así es que a cuidarse mucho, la gente de repente se torna muy violenta en estos puntos. A cuidarse y estamos pendientes, Soy Di, buena noche. Muy buena noche, se pone. Bien, y vamos a cambiar completamente de tema, vamos a cuestiones que tienen que ver con el agua, con el vital líquido, porque en algunos puntos escasea, en otros están tomando previsiones para que no ocurra esto, y en otros lugares aparentemente mejora. Por ejemplo, en el caso de Ocotepec, allá el presidente municipal Marco Ramírez Valle, en coordinación con el cuerpo de Cabildo y jefes de diferentes áreas, tomaron acciones para atender la escasez de agua que sufren ya los habitantes en ese municipio en los primeros meses de febrero, marzo y abril de cada año. En una reunión efectuada en las instalaciones de la presidencia municipal ahí de Ocotepec, acordaron rehabilitar servicios y mantenimiento también a válvulas para mejorar el almacenamiento y distribución de líquido, la construcción de un tanque para captación de agua y realizar reuniones con la ciudadanía para concientizar sobre el cuidado del vital líquido, además de impulsar la gestión de agua potable por sistema de bombeo ante la Comisión Nacional del Agua y también acciones de reforestación en los principales mantos acuíferos del municipio de Ocotepec. En esta reunión también nombraron al primer regidor como responsable del sistema de agua potable municipal, quien atenderá la demanda de la ciudadanía sobre temas que tienen que ver sobre el abastecimiento de líquido a la población de Ocotepec. Y de ahí nos vamos a Ocosingo porque también allá el sistema de alcantarillado de agua potable de ese lugar a través de un comunicado dio a conocer que debido al incremento de precios en los materiales utilizados en reparaciones y al incremento del salario mínimo, pues resulta que se realizará una actualización en el costo del servicio de agua potable. Así es que escuche usted esto, sobre todo usted que paga el, el servicio de agua en otras ciudades, allá en Ocosingo, el servicio costaba 35 pesos para todos y ahora pasará 40 pesos para el próximo bimestre. Como ve, todos parejitos en Ocosingo pagan 40 pesos a partir del próximo bimestre por el vital líquido, mientras que antes pagaban 35 pesos. Y entra aquí la inquietud, ¿qué pasa con todos estos otros municipios que están muy cerca de los afluentes y de grandes ríos, que tienen cerca el agua, que pueden abastecer y que además llegan carísimos los cobros de recibo de, recibo de agua. En fin, proceso para concientizar, para reflexionar y obviamente para analizar. Ahora vamos a otros temas, retomando la cuestión del fenómeno migratorio que también sigue siendo noticia en Chiapas y por lo pronto autoridades de Guatemala y Honduras al menos descartaron la creación y salida de una nueva caravana de migrantes desde Centroamérica, en específico desde San Pedro Sula. La declaración surge después de que en redes sociales circulara que en las últimas horas la salida de un nuevo contingente desde la terminal metropolitana pues esperaba. Afortunadamente el Instituto Guatemalteco de Migración, en colaboración con el gobierno de Honduras, rechazaron que existan grupos de personas en movimiento o agrupándose para iniciar esta ruta hacia la frontera con Chiapas. Por ejemplo, en grupos de WhatsApp donde convergen personas originarias de Guatemala, Honduras y México, también se dialogó acerca de este posible nuevo éxodo, pero todos apuntaron a que no intentarían salir de nueva cuenta en caravana, ya que las condiciones no son propicias para avanzar a inicios de este 2022. Desde finales del 2020 no se ha sabido de la salida de caravanas de hondureños que pasen por Guatemala y lleguen hasta México. Sin embargo, un total de ocho caravanas ya avanzaron desde Tapachula hacia otros municipios de Chiapas, incluso dos de estas lograron llegar a otras entidades como Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México e incluso ya también el norte del país. En junio y julio pasados recordemos que cuatro contingentes de migrantes fueron desarticulados por elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, la mayoría en los límites de los municipios de Pijijía, Panima, Pastepec, ahí en la región costa de la entidad. Los migrantes provenientes de Honduras han optado por llegar a Chiapas en Paz Hormiga, es decir, en grupos pequeños para evitar ser detectados por autoridades policiales y migratorios de Centroamérica. Pese a la salida masiva de migrantes desde Tapachula hacia otras entidades del país y se pronostica que la llegada masiva de extranjeros se suscite para finales de enero y perdure durante el año debido a que aún hay flujos de extranjeros en ruta por Centroamérica. Y vamos a otros temas, temas que tienen que ver con la economía y el secretario de Hacienda en el Estado, Javier Jiménez Jiménez, reiteró que continúa vigente el estímulo fiscal de multas 
recargos y gastos de ejecución en adeudos de tenencia y derechos por servicio de control vehicular. Así es que invitó a las y los contribuyentes que presenten adeudos fiscales pues a regularizarse a bajos costos, para que así puedan acudir a las oficinas hacendarias de la entidad y realizar su pago con el beneficio de un 40% de descuento. El titular de Hacienda afirmó que de enero a marzo de este 2022 se estará aplicando este descuento con el fin de facilitar los pagos y también evitar las aglomeraciones en las oficinas recaudadoras. También se puede ingresar a la página www.haciendachiapas.gov.mx donde podrán efectuar todo el trámite y beneficiarse con este descuento que ayuda a la economía de las familias chiapanecas. Y ahora retomamos temas de la capital chiapaneca y vea que durante los primeros días de este 2022, para variar, Veolia dejó que Tuxla se inundara de basura en varios puntos. Uno de cada 10 contenedores de basura que se encuentran por las esquinas de Tuxla Gutiérrez se encuentran saturados de basura por falta de recolección de la empresa Proctiva Veolia. Habitantes del barrio San Francisco, Santa Cecilia, Niño de Atocha, así como de las colonias Obrera, Francisco y Madero, Caminera, denunciaron que la empresa Proactiva Veolia dejó de realizar actividades de recolección de basura durante los primeros días del 2022, situación que ha generado la acumulación y esparcimiento de desechos sólidos urbanos por calles y avenidas de la capital chapaneca. Los ciudadanos inconformes resaltaron que ante la incesante acumulación de desechos, los contenedores también han desprendido lixiviados y malos olores que generan un foco de infección para quienes viven y transitan por los espacios donde se ubican. Por lo anterior, los habitantes de la ciudad solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para que la empresa continúe prestando el servicio de recolección de basura, así como la desinfectación de los mismos contenedores. De acuerdo con información extraoficial, se estima que Proactiva Veolia recibe mensualmente entre 14 y 15 millones de pesos por los servicios de recolección y tratamiento de basura, casi 40% más de lo establecido en el contrato inicial. Para de de Chiapas, Ainer González. Así es, ahí está la información. Y bueno, resulta que no solo la basura es un problema en Tuxtla Gutiérrez, también las banquetas están en completo abandono. Para algunos adultos mayores, caminar en Tuxtla Gutiérrez puede ser considerado una actividad de alto riesgo, especialmente en muchas de las calles del centro de la capital, ya que varias banquetas están deterioradas, hay hoyos, faltan adoquines o están afectados por las ramas de algunos árboles, tal como lo muestra un recorrido que hizo Diario de Chiapas en esta parte de la ciudad, lo que evidencia el abandono de la infraestructura e imagen urbana. Ay, sí, no, se puede uno caer, y es que ahí eso está peligroso, pues que se cae uno y ahí es donde se, se lastima uno. Pero no es la única banqueta que está así. <risa> Sí, no, todas las calles están así, todas las banquetas están muy abajo y para arriba. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Como ve, ahí está la denuncia, obviamente hay que tener muchísimo cuidado a veces al caminar en estas banquetas porque se pueden generar accidentes. ¿Qué le parece si con esta información vamos al segundo promocional de esta noche y regresamos con más información acá en Chiapas al cierre? No le cambie de frecuencia, 97.7 de FM y además seguimos en las redes sociales. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy más que nunca hay que prevenir, por eso contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Más cerca más de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa.
Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Gas, siempre seguro y a tiempo. Rompiendo récord de asistencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡Vamos! 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 ¡Al Chico Atay, hermanos! Gran Carpa, instalada junto a Home Depot. Hoy tenemos dos funciones, 6 de la tarde y 8.30 de la noche. Si no lo has visto, pregunta a quien ya lo vio. Gran Carpa, instalada junto a Home Depot. ¡Vamos! Gracias por continuar con nosotros y gracias a los amigos que nos están viendo en las redes sociales el día de hoy, también en Facebook, en YouTube y Twitter. Y por cierto, una felicitación especial hasta Ocosingo, en donde al parecer todavía hay un poco de comunicación en redes sociales antes de que se compliquen las cosas. Una felicitación especial a nuestra amiga Albita, que nos está viendo el día de hoy y que está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas felicidades a ti por este añote y por supuesto que te sigan apapachando y festejando en familia ahí con tu esposo y con tu bebé. Así es que muchísimas felicidades por un año más de vida, Albita, un abrazo a la distancia hasta el municipio de Ocosingo, así es que seguir a seguirla pasando bien esta noche y por supuesto también viendo las noticias. Y ahora sí, retomamos la información y ahora nos vamos hasta el Soconusco porque también allá al parecer las esperanzas en la reactivación económica son varias, sobre todo con la llegada de más turistas y el día de hoy, bueno, tenemos el reporte de nuestro compañero Pepe Cancino, José Cancino, porque efectivamente arribó otro crucero a Puerto Chiapas y al menos eso brinda un poquito de esperanza en el sector turístico de la zona. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Efren? Buenas tardes, me da gusto saludarte. Y sí, con la llegada del, del segundo crucero a Puerto Chiapas, el Tibor Ovation, con 426 turistas y 424 eh, tripulantes de esta embarcación, pues eh, empresarios de la iniciativa privada señalan que se reactiva la economía en la frontera sur de México, principalmente en el municipio de Tapachula, con la llegada de este segundo crucero, como lo hemos mencionado. Y bueno, llegó hoy a partir de las 7 de la mañana, cuando se asomó a Puerto Chiapas, perteneciente al municipio de Tapachula, y estos más de 400 turistas descendieron para dirigirse hacia varios puntos de esta región, principalmente a zonas arqueológicas, la zona arqueológica de Izapa, también a la Ruta del Café, a la Ruta del Chocolate, que está en los municipios de Tuxlachico, Cacahuatán, e incluso otros aledaños, y donde pues estos turistas extranjeros pudieron convivir con la gente, con todas las medidas sanitarias pertinentes que se están llevando a efecto, porque hay que recordar, Efraín Auditorio, que de no ser así, pues hay un reglamento internacional que determina la cancelación también de estos cruceros. Con la llegada de este eh, crucero denominado Ovation, pues es el segundo, como lo hemos dicho, en diciembre pasado del 2021 tuvimos el The War aquí también en la zona fronteriza con Guatemala, y bueno, y este crucero viene procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, ha recorrido prácticamente todo el mundo, ahora su próximo destino es Huatulco, Oaxaca, y así consecutivamente irá escalando a otros mares de territorio mexicano para después trasladarse en el primer trimestre del año a eh, pues eh, el continente europeo y también otras ciudades importantes como Portugal, en Lisboa, u otros lugares de España y naciones que están de aquel lado o del otro lado del charco. Así que importante noticia porque detona la economía de la región Toconusco y como lo hemos dicho principalmente de Tapachula, se reactivan los servicios, se reactivan también 
los comercios, principalmente el restaurantero y el del ramo turístico, y los servicios de transporte también, que han pues estado colapsados durante los dos últimos años debido a la pandemia del COVID-19. Así que el ovation hoy de visita aquí en Puerto Chiapas por un día nada más, porque así lo determinan los estatutos, los estatutos internacionales a consecuencia de la pandemia, y ya en próximas fechas estará llegando también otros cruceros aquí a Puerto Chiapas, que es importante punto de ancla para la economía del de Estado y de la frontera sureste. Oye, Pepe, una pregunta precisamente toca ese tema importante de la pandemia que ha originado o nuevos reglamentos, nuevos lineamientos, solo pasan un día, bajan los turistas. ¿Cuáles son los protocolos de estarlos recibiendo? Obviamente ellos han viajado en diferentes partes del mundo, luego a veces lamentablemente han sido portadores de algunas de las variantes. Se entiende que hay protocolos muy rigurosos para recibirlos, para tenerlos adentro del crucero y por supuesto para interactuar con las y los tapachultecos, ¿no? Sí, Efren, efectivamente, para poder defender no únicamente a Puerto Chiapas, sino a cualquier puerto donde atraquen, tienen que eh, validar su prueba eh, que da como negativo el COVID-19 o cualquiera de sus variantes, por supuesto, y al bajar también, pues son sometidos a eh, pues criterios rigurosos como la toma de temperatura, así también que no presenten fiebre o alguna situación de, respira de infecciones respiratorias, porque de lo contrario no pueden descender a tierra. Y esto, pues, lejos de ser una medida estricta, pues es benéfica para todos, porque de esta manera, pues, los ciudadanos se protegen y los extranjeros también se protegen. Hasta el momento, no, lo que nos reportan es que, por fortuna, no se ha suscitado ningún caso de este tipo en los viajeros, porque hay que recordar que son personas que compran o rentan los camarotes de, de estos cruceros para poder viajar por todo el mundo y hasta el momento pues la buena noticia es que no hay contagios al interior de esta embarcación como sucedió también con el de Warren en diciembre pasado y por esto es una buena noticia para los chiapanecos y para los extranjeros también que vienen a bordo. Pues gracias Pepe por aclararnos y efectivamente no son rigurosos, no están de más, son las adecuadas y las necesarias para garantizar la salud de todas y de todos. Gracias Pepe, José Cancino, nuestro excelente corresponsal de Santo Conusco, un abrazo, buena noche y estamos al pendiente. Abrazo de vuelta a la capital de Fren, buenas noches. Gracias a José Cancino, nuestro corresponsal, por supuesto, de la zona Soconusco. Y ya que estamos hablando de este tema de turismo y cómo se les debe atender, por resulta, vea usted, que desde antes del final del 2021, en cara a estas celebraciones de Navidad y de Año Nuevo, bueno, pues decenas de usuarios de transporte en su modalidad de taxi, allá en la ruta de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, denunciaron un alza en los precios por ocupar uno de los espacios de estas unidades. Los afectados señalaron que para poder viajar, por ejemplo, de la capital chapaneca a la frontera sur, tuvieron que desembolsar, escuche usted, hasta 600 pesos por persona, cuando el costo original por realizar este trayecto de 372 kilómetros aproximadamente era de 450 pesos. Lo mismo ocurrió con personas en Tapachula que buscaron movilizarse de la manera más rápida hacia el centro de la entidad, con el precio tabulado en la misma tarifa por parte de operadoras de taxis que se encuentran en ambas ciudades. Pero hasta los primeros días ya de este enero, el precio no ha sido regulado y persiste con 150 pesos más sobre la tarifa normal, lo que ha generado pues mucha molestia entre los usuarios. Estamos hablando de un 25-30% de incremento en el pasaje. Hasta el momento, ninguna autoridad ha intervenido para evitar estos abusos y tampoco se sabe a detalle si el incremento está autorizado por el ente competente. Por ejemplo, el Tapachula al menos cuatro sitios se encargan de movilizar a personas a bordo de taxis que funcionan como vehículos sin hologramas y por años pues ha sido de excelencia el servicio pero ahora con este aumento en el precio obviamente molesta a los ocupantes y cambiamos de tema y ojo porque esto le pasó a algunos políticos importantes de Tonalá y también le ha pasado a muchos incluso al propio gobernador del estado porque dos personajes le decíamos allá en ese municipio costero fueron víctimas en sus cuentas en la aplicación de WhatsApp. Estamos hablando de Sinue Toledo Laguda, que es el propio presidente municipal, fue presa de estos, perdón, eh, el Sinue Toledo Laguna, que es orgullo de la costa, que fue presa de los expertos entusiastas en hackeo con la finalidad de pedir a sus amigos y contactos, escuche usted, que le depositaran a su cuenta la cantidad de 20 mil pesos porque sus hijos y familiares estaban enfermos, así lo decía el mensaje de este político. Pero le decíamos también al presidente municipal Allá de Tonalá, que es donatividad de los Santos Miranda, Nati, la excelencia, como le dicen por ahí, 
pues también estuvieron molestándolo con este hackeo de su cuenta en WhatsApp. Desde su telefonía móvil se dieron cuenta que estaban siendo víctimas de estos delincuentes cibernéticos de inmediato. Acudieron a otro experto en telefonía para que se cancelara la aplicación de WhatsApp. Sin embargo, a pesar de la cancelación, siguen enviando mensajes a todos los contactos de los empresarios y políticos tonaltecos. Así es que se pide a las autoridades de Chiapas y a los dueños de la aplicación de WhatsApp, según ellos, dar mayor seguridad para todos los que usan estas nuevas modalidades de comunicación. Por lo pronto, cayeron donatividad de los Santos Miranda, que hasta donde sabemos creo que es el presidente municipal, y además, si no de Toledo Laguna, un destacado empresario también de la zona costa, que también ha aspirado a la presidencia municipal de ese lugar, les hackearon su WhatsApp, WhatsApp, y por eso están abusando con mensajes para sus conocidos. Y recordemos que esto ya le pasó incluso al propio gobernador del estado. Y obvio, si usted tiene WhatsApp, hay que hacer, dicen los expertos, la verificación de seguridad en dos pasos. Chéquele, váyase a configuración, váyase a seguridad y ahí va a tener todas las indicaciones. Y eso es importante porque incluso también en San Cristóbal de las Casas, la dirección de policía municipal en ese lugar alertó sobre varios casos recientes también de robo de identidad de usuarios a través de WhatsApp, en los que defraudadores roban una cuenta para suplantar la identidad y con ello pedir transferencias electrónicas y depósitos bancarios a familiares, amigos y conocidos. Por ello, recomendó a los usuarios de esta aplicación desactivar el buzón de voz telefónico o cambiar la clave de acceso del mismo. Y al mismo tiempo, implementar la verificación de dos pasos que le decíamos en la aplicación de comunicación. Bien sencillo, ingresando al menú de ajustes, elegir la opción de cuenta y habilitar la verificación. Ahí usted ingresa un PIN con seis dígitos, así como también su correo electrónico. En cuanto al buzón de voz, la policía municipal pidió a los usuarios comunicarse lo más pronto posible a la empresa de telefonía celular que le provee el servicio para solicitar que sea desactivado. Destacó que el robo de identidad por WhatsApp se consuma luego de que los ciberdelincuentes registran el número de la víctima con el código de verificación que solicitan a través de una llamada telefónica, el que obtienen luego de que el usuario no contesta y el sistema lo deposita en el buzón de voz. Cabe señalar que varios periodistas de esta ciudad, de San Cristóbal, de Las Casas, por ejemplo, ya han sido víctimas de ese delito, por lo que ya acudieron a presentar su denuncia ante la gente de la Fiscalía de Justicia en esa región de Los Altos por el delito de suplantación de identidad y los que resulten contra quienes resulten responsables. Y el día de hoy, pues la presidenta y representante legal del Congreso del Estado, María de Los Ángeles Trejo Huerta, recibió al fiscal general del Estado, Laf Gómez Hernández, y de ahí, bueno, él entregó el informe anual de actividades en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Durante este acto, la presidenta de la mesa directiva resaltó que hoy la Fiscalía General ha logrado grandes avances para que ninguna conducta delictiva quede impune, como es el hecho de obtener un incremento del 275% en sentencias condenatorias, 67% en vinculaciones a proceso, y 28% en disminución en rezago de carpetas de investigación. Y además de la disminución del 20% en delitos de alto impacto, que son los datos duros obtenidos en el informe del fiscal general. Sin duda, excelentes resultados en tema de la fiscalía, al menos estadísticas y datos duros importantes que se ven reflejados en el informe que él entregó el día de hoy a la presidenta del Congreso del Estado, María de los Ángeles Trejos Huerta. Es el trabajo del fiscal general Olaf Gómez Hernández. Y con esta información nos vamos al tercer corte promocional de esta noche, el último, y regresamos ya en la recta final de Chiapas al Cierre. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www 
diario de chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario más música en tu radio más cerca, más de, cerca ti. de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Soy Carlos Z. Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través de, de la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas cada miércoles a las 12 del día Z Digital. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario, todas las voces, todos los rostros. Rompiendo récord de asistencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡Vamos! 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 ¡Al circo Atay, hermanos! Gran Carpa, instalada junto a Home Depot. Hoy tenemos dos funciones, 6 de la tarde y 8.30 de la noche. Si no lo has visto, pregunta a quien ya lo vio. Gran Carpa, instalada junto a Home Depot. ¡Vamos! Gracias por seguir con nosotros y un saludo especial hasta Juárez, Chiapas, ahí en la zona norte, porque nos está viendo Felipe Zapata. Felipe, gracias por los saludos y obviamente también bendiciones de vuelta para usted y para toda la familia. Gracias por vernos desde Juárez, Chiapas. Qué bueno que está conectado con nosotros a través de las redes sociales a Felipe Zapata. Y ahora sí, vamos con la información que tiene que ver con la salud, con la pandemia y con el COVID-19. COVID-19. Bien, y de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud, vea, hay un poco menos de casos que ayer. Ayer eran nueve, hoy estamos hablando de seis casos, pero ojo, Comitán de Domínguez con cuatro casos confirmados en las últimas 24 horas, mientras que Arriaga y Chilón presentaron un caso nuevo. Estamos hablando que en el día 779 de la pandemia, Llevamos un total de 18,688 casos confirmados en el estado de Chiapas. Lamentablemente, 1,072 personas han perdido la vida en esta batalla en la entidad, aunque afortunadamente también llevamos más de dos meses, más de 60 días ya, sin ningún deceso oficial, al menos ante reporte de la Secretaría de Salud, por esta situación. Y vamos a la información que tiene que ver con la nota roja, porque vaya que ha habido sucesos en estos días. La Roja, el diario de Chiapas. Y ve esta nota que nos reportan de, de Pijijiapan, porque aunque pudiera ser una nota curiosa o chusca, finalmente es un ejemplo de la delincuencia y lo que están haciendo, y es que robaron dos televisores de un autotel ahí en la ciudad de Pijijiapan. Propietarios del autotel Punto Rojo denunciaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional Ismo Costa el robo de dos televisores que fueron saqueados del interior del inmueble. Los denunciantes manifestaron hace un par de días que fueron víctimas de robo de estos dos televisores de 32 pulgadas negros de marca Hisense en el autotel ubicado en la carretera federal número 200 entre Pijijiapan y Echegaray, que es el kilómetro 141. Así es que ellos compartieron la información, ya presentaron la denuncia correspondiente a las autoridades competentes y tienen las características del vehículo y, ojo, de las personas. Y por el momento, por respeto obviamente a la ciudadanía, se ocultó el rostro de las personas y la placa del automóvil 
por motivo de esta denuncia que también está en proceso. Vea, se llevaron en esa camioneta blanca que se ve por ahí, llegaron un rato y se llevaron estos dos televisores, ¿cómo ve? A diferencia de eso que ocurre allá, pues resulta que acá en Berriozábal, muy cerca de la capital chiapaneca, localizaron una camioneta robada y es que autoridades de la policía municipal, en coordinación con agentes de tránsito de esa localidad de Berriozábal, pudieron recuperar la camioneta que había sido reportada como robada tras un operativo de diversos barrios en ese municipio. En el recuento de hechos, se sabe que una mujer fue despojada de su camioneta marca Kia color roja, luego de que sujetos armados la interceptaran para robar la unidad cuando ésta circulaba en la zona del barrio San Marcos de esa ciudad. Tras este hecho, la víctima pidió el apoyo de autoridades de seguridad, además de presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público y también evidenciar el hecho en redes sociales a fin de que las personas pudieran ayudar a la localización de su vehículo. Una vez analizada minuciosamente bueno, las cámaras de videovigilancia del CABIP, y que el vehículo afortunadamente nunca abandonó la ciudad, pues se realizó el patrullaje en todas las comunidades y en la cabecera, como lo informaron las autoridades. Y fue así que se logró la localización de este automotor en un paraje en caminos de extravíos sobre la parte de atrás del fraccionamiento Santa Fe, pues había sido abandonada sin encontrar a ninguna persona en la zona cercana a esta unidad. Por lo pronto, recuperaron el vehículo después de haber eh, compartido eso en redes sociales y sobre todo un operativo oportuno por parte de las autoridades con este esquema de seguridad conocido como CABIP. Y vea lo que ocurrió allá en Huehuetán, y es que un mototaxi quedó reducido prácticamente a cenizas luego de ser incendiado por sujetos desconocidos en el tramo del ejido Tepehuitz, Cantón, Florida. Y esto fue alrededor de las, de las 10 de la mañana cuando Juan Pablo N., de origen hondureño, se desplazaba sobre la citada vía, pero en el camino le salieron al paso cinco hombres encapuchados y armados, quienes le marcaron el alto, le pidieron que se bajara de la unidad, disparando aproximadamente en 15 ocasiones, y después le prendieron fuego a la unidad. El conductor huyó como pudo de este lugar. El afectado pidió apoyo a vecinos cercanos para llamar a la policía, quienes llegaron al lugar, pero el vehículo ya había sido consumido por el fuego. Vía telefónica solicitaron la intervención del fiscal del Ministerio Público y también de servicios periciales. No se sabe por qué hicieron esto, pero aparecieron de la nada cinco hombres encapuchados y armados. Corrieron al chofer, en este caso que era una persona de origen hondureño, y después quemaron el vehículo. Y ahora vamos a la encuesta de la semana, participe con nosotros, es muy sencillo, lo puede hacer sobre todo a través de Twitter para que usted nos comparta su opinión y la pregunta realmente es sencilla, es objetiva y muy común en estos días de inicio de, inicio de año y también de inicio de mes. La pregunta es, ¿usted está preparado para que lo, lo que llamamos como la cuesta de enero? Y las opciones de respuesta son dos, sí o no. Si está preparado para la llamada cuesta de enero, hay gente que se programó, hay que ahorrar un poco a principios de año para evitar estos impactos económicos. Recordemos que hay que pagar impuestos, estar a la corriente, con tenencias, en fin, de esos temas que se tienen que ver en el primer trimestre de, este, de cada año y en esta ocasión del 2022. Así es que si está preparado para la llamada cuesta de enero, contéstanos, díganos sí o en su caso, si no lo está y el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Y bueno, en tendencias y noticias en redes sociales, le menciono muy brevemente a usted cuáles eran los tópicos importantes hasta hace una hora. Seguimos todavía con temas triviales. El primero de ellos tiene que ver con fútbol y la Liga MX. Y dice Chivas no es para cualquier dueño. Hashtag Chivas no es para cualquier dueño. Obviamente tiene que ver con esta dinámica de los seguidores de este equipo importante de fútbol, uno de los clásicos y tradicionales, por supuesto, del país. Así es que ya andan en ese tema. Chivas no es para cualquier dueño. El segundo tópico tiene que ver con música, esta aplicación allá en el centro del país que tiene muchos seguidores, que es la de Convoy, es muy parecida a Spotify. Y bueno, ahora es Convoy Awards o Convoy Hashtag Convoy Awards, que tiene que ver con la premiación y la música, así es que la gente anda pidiendo sus canciones con esta temática o con ese hashtag. Y el tercero es un tema que tiene que ver con política. 
y es Juana. Y es que efectivamente hoy Claudia Sheinbaum, que está en el centro del país, hizo algunos comentarios durante un discurso y vaya que le han llovido también los comentarios y las críticas en las redes sociales sobre este tema de Juana. Ella hizo alusión en su discurso, en un discurso el día de hoy a esta pequeña y bueno, se han desatado las críticas, los comentarios, muy pocos a favor de esta temática y obviamente también no se puede dejar de percibir la picardía de las y de los mexicanos. Y vamos a la información nacional porque por Omicron, vea usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hay que seguir cuidándonos, pero que no nos metan miedo. ¿Cómo ve? El presidente AMLO envió este mensaje a los mexicanos respecto a la variante Omicron del nuevo coronavirus y aunque consideró que en efecto es muy contagiosa, dijo que de momento no está demandando hospitalización ni se han registrado muertes por esta variante. Hoy, en la conferencia matutina, dijo que es muy importante que los mexicanos se sigan cuidando del COVID-19, pero sobre todo los exhortó a no caer en miedo. En la presentación, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que la variante Omicron debe estar sujeta aún al estudio y a conocerla, pues hasta el momento se sabe que esta nueva cepa causa en las personas síntomas de gripe, mucosidad nasal y también tos. Por lo pronto, el presidente AMLO recordó que para hacerle frente a Omicron se seguirá trabajando en la vacunación, tema en que el gobierno de México está cubierto, pues se han comprado las dosis necesarias para inmunizar cuando menos hasta el próximo mes de julio. Y en el ámbito internacional, también el presidente Joe Biden emitió comentarios el día de hoy por esta variante de Omicron. Envió un mensaje de alerta a los ciudadanos debido al incremento de casos de contagio por esta variante, en especial a aquellas personas que no se han vacunado. Dijo que se deben preocupar, aunque no se quiere causar pánico, pero lo más seguro es que como se está propagando con mayor velocidad en las últimas semanas, incluso en personas que hayan recibido sus dosis de alguna vacuna contra el SARS-CoV-2, perdón, así es que es importante estar vacunados o si no, pasará, pasará a mejor vida. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de hoy. Gracias a usted por su preferencia y por su compañía, por sus comentarios en las redes sociales, por escucharnos en la radio del diario 97.7 de FM. Usted, usted ha quedado bien informado. Soy Efraín Meneses, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Mientras tanto, disfrute del resto de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.